突然想起你，在这空空房间里，思念太细，在我们曾经的梦里，来不及说。小薇，我要跟你单挑。别别别！特想被我揍一顿是吧？然后跑去跟华伟林哭诉博同情。我才没那么无聊呢。行了吧，沈宇，我俩打架，除了惹他不高兴以外，还能干什么？他都倒霉成那样了，你还添乱呢？这些我怎么没想到啊？这就是我跟你的不同。对，祝福你们吧。爱一个人，就是希望看到他幸福。他跟你在一起，孤独的心总算有了依靠，我应该祝福的。虽然这份祝福让我好心痛、好酸楚，但我依然会笑着去承受。说人话行吗？琼瑶附体了，你别不识好歹啊！你是真心的，我就是想告诉你，他是他爸妈离婚之后才变成这样的。他爸妈离婚之后，他选择跟他爸在一起。他哥当时还因为这个打过他呢。他妈走的时候，看到他哭得特别厉害，他还以为没人看见，其实我都看见了。我知道，他之所以选择他爸。是因为怕他爸一个人孤单，我怀疑他放弃高考，就是在等他爸。沈宇，啊，我我那个啊，我告诉我爸，今天华伟林会和他爸偷偷的见面。各丁组组。汇报情况，一组情况正常，汇报完毕。二组情况正常。报告行动指挥部，发现嫌疑人家属，汇报完毕。各丁组组组注意了，控制周围环境，避免无关人员进入社服圈。嫌疑人一旦出现，迅速抓捕。
你让干嘛去？我杀你啊！说，干嘛去？化委邻居找他帮忙，警察要抓他们。哎呀，警察抓他，你去干嘛呀？就是，化委邻居不该抓马，你这妨碍人吃饭，知道吗？你这是犯法。你骗我！你说没事的，你说是在帮他们，全是骗人的，骗子！小薇，大骗子！你是个大骗子是早晚的事儿，你爸他也有心理准备的，你也不用太难过了啊。说什么来生有缘，我们还。等我。妈活了这把年纪，有个经验可以告诉你。任何人、任何事儿，都不是你想象的那样，没你想的那么好，也没你想的那么坏，所以千万不要记恨谁。知道。那到妈妈那里去住吧。不要等我爸出来，到我那儿一样等啊。而且明年你要考美院，总得有人供你吧？我可以自己想办法。那也不能在这儿待了，弄得满城风雨的，对你不好，妈也不放心啊。
，小薇，你听爸跟你解释，你说你这样算什么呢？从我眼前消失，吴小薇，我本来怕你内疚，我想告诉你，这个事儿不关你的事儿。没想到你这么混。到天明，爱上你不想放弃爱的权利，每一刻不眠夜里你在哪里？在心底，在回忆，还是在梦里？我感觉我的心无法呼吸，爱上你不想放弃爱的意义，每一天当作末日更珍惜你。在心底，在回忆，还是在梦里？我感觉你的心无法触及，遥不可及。
Видимо,你到底的不许问我家是哪来的我去奶奶家了以后你有滴滴机了一听到滴滴的声音你就马上回我电话第一时间回而且五分钟之内就得回听到你的声音我就知道你还挺好的我就可以踏踏实实的陪奶奶了
，终于又忍不住来到。我们曾牵手的街角，往日的誓言哪里找？一点一滴随风飘。你说过要陪我到老，除了我谁都不想要。甜蜜的拥抱，狂热的心跳。化作雨丝，将我缠绕。我们在错误的时间遇到，情在深，只是命运的玩笑啊。饲养、黄毛、老鸡，我都问过了，他们也不知道华为林去哪儿了。四眼说，他还偷偷去华妈妈那边找过，人也不在那里。真的，他们都跟我对天发誓的，说要是隐瞒，全家死光。走走呗，管他呢。你是不是挺伤心？谁说我伤心了？我压根儿就没在乎过，潜意识里也没有。你想啊，上大学以后我们得多忙啊！还有全省的、全国的所有的好玩的地儿，我们都得玩一遍。还有好多新同学等着我们云景二仙去欺负呢，多好玩儿！未来多精彩啊！我觉得我现在特别了解我自己，我就像《天龙八部》里的阿紫，《琼瑶小说》里的绿萍，心可狠了。心痛终究会有一点嘛，毕竟是初恋，心肯定要痛的了，痛过就没事了。别想就这么结束，谁都别想。
元旦之前就不见人了，一直没在学校，老师同学都不知道去哪儿了。那那那那体院怎么说呀？再见不到人，劝退了人家。怎么可以这样呢？这元旦就没了，他们现在才告诉我们，这是他们的责任，谁的责任啊？再说，这街道、街道线我们不就去了吗？行了行了，我马不停蹄赶回来，就是发动所有的关系，帮着找人，找到孩子最重要，说别的没有用。你说，会不会小薇故意的出走？那个画画画伟林啊，画建平的儿子、嗯，他们家不是出事了吗？小薇一直恨你，这这，所以回了学校也没有给信儿，也没打个电话。我担心的也是这个。福伦伊德告诉我们，人的意识中充斥着暗藏的欲望、敌对的心理、邪恶的动机、自我欺骗和充满隐含意义的梦。往日的誓言哪里找？一点一滴随风飘。你说过要给我。哎呀，下车！哎，啊！哎，哎，陈宇。除了我，谁都不想要。干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？哎，对对对对！哎，等一下，我肚子。回去，回去，回去，回去，回去。死定了！后面那把票呢？后面那把票呢？卡片。买卡片，买卡片。哎，后面排队。翻墙进来的吧？你有钱补票，还用得着翻墙？你先让我上。我告诉你，蹭车的我见多了，少跟我来这套。你先让我上去吗？我我不是，我是大大学生，我真不是蹭车的。学生啊。
，随身证，随身证。在下一站下了，你坐我趟回程车来找你啊！急人，你信不信我跟你绝交？你知道我们刚才多着急吗？啊！你干什么呀？我看到画里林了，你去死吧！真的，刚才临时停靠的时候，我看到那个铁路桥，他正在画广告呢，真的是画里林。画里林谁啊？奸夫。啊？大姐，明天开学了。不是华林谁啊？你管呢？什么？哎哎哎哎！不是华林谁啊？奸夫银狐狸奸夫是不是真的
。你不是说他是挂了号的吗？算流氓吧，我就跟他结婚了。顾小薇，你想干什么？毁啊！你毁别人，我就毁自己。谁都别想让谁好。小皮头，叫卖。顾小薇，你干嘛？我干嘛？我干嘛？我打你！臭流氓！我打死你！臭流氓！你打死你！躲开！你们凭什么打人呢？你凭什么打人？你凭什么打人？你凭什么打人？小薇，你疯了你！没有一个好人，你知不知道？你是好人呐，小薇。顾小薇，就是，广告牌就位于这个三里铺这，但是它并不代表华野银行就在这儿啊。我查过了，这个地方它也就是行政村。应该没有这么大位。你看，三里铺一共有四个县镇。嗯，如果咱们一个一个查的话，他一定会有广告公司的。怎么查呀？黄岩号铺，打长途电话问呗。如果我找到的话，我肯定是要坐长途车的。嗯，到了那儿呢，还要住旅馆。嗯，但是我手头的钱好像不太够了。我还要买黄岩号布，我还要打长途电话。我我我我那个汇款也没到呢。没有啊！啊！我挨个打电话过去问，他们跟防贼似的防我，居然说我是同行，你说他们怎么想的？你怎么问的呀？我就问他们有没有承接三里铺的铁路钱了。那能不怀疑你是同行吗？哪句话呢？找人了！承接广告公司，在八下镇。华为零在那儿当临时工，地址我也给你弄了。啊、徐杰，我对你的崇拜之情，犹如滔滔江水，延绵不绝。徐杰，现在学校严打逃课，通知家长的，本宫自有妙计。哎呀，三十九度二，想开几天病假呀？哎，夫，你觉着呢？我看你还是把怀里面那杯开水拿出来吧。你们这样的我见多了，拿出来吧。社会是吧？说说吧，为什么装病？有特别重要的事儿吧？不装不行。对，特特别重要的事情。我可以给你行个方便，不过我得检查检查身体。放心。不要那种眼神，就像体检那样，不搞别的过分的
地方，总在心里珍藏。那么久远，却无法遗忘。有段时光，总忍不住回望。心上的人儿，不知在谁身旁。在心中绽放，那么甜蜜，还带着感伤。梦中的人儿，是否擦去泪光？青春的激情，融化所有悲伤。心中绽放，那么甜蜜，还带着感伤。梦中的人儿，是否擦去泪光？青春的激情，融化所有悲伤。变成了。